Alors, euh, juste pour votre information, sachez que rien n'a été tourné aux États-Unis et que euh, les, euh, le Colorado, au début, a été tourné dans les Alpes, en France. Voilà. Et que euh, la rue à New York, c'est une usine de bière en Tchéquie. Voilà. C'était juste pour... Euh Just for your information, uh, I want for you to know that no uh, scenes were shot in the United States. The Colorado part was in the French Alps, and uh, the New York part was in the Czech Republic. Et, et j'aurais adoré tourner euh, aux États-Unis, mais j'ai pas eu les moyens de venir jusqu'ici à l'époque, en tout cas. I would have loved to actually film in the United States, but I just didn't have the means to do that, at least at that time. Hopefully for the next film you can shoot in New York. <laughs> J'espère, j'aimerais bien. I hope so, I would love that. So I'm just going to ask maybe uh, one or two questions to both of you and then we can share with the audience. I'm sure you have a lot of questions. Uh, it's your first feature, so congratulations on such a beautiful film uh, and, and getting an amazing performance from the actress. Uh, you mentioned that you were inspired at first by a picture of uh, Louis Fuller. It's, it's true that she's not, I mean, she's well known in certain circles and probably here, but there's not a lot of documentation, and there's not a lot of uh, image of her. So how did you do all this research to get to, to this? Mais comme je l'ai dit au début, alors déjà, il y a la première chose, il y a une biographie, déjà, il y a une autobiographie qui existe, qui est très belle, qui s'appelle, euh, ouais, qu'elle a écrite euh, elle-même, donc, et qui est très euh, belle parce que ce qui reflète énormément sa personnalité à elle, puisque ça part un peu dans tous les sens, euh, son autobiographie, et ça lui va très bien. Um. Well, to start with, the, uh, the first thing is that there is an autobiography that she wrote. It's a very, very beautiful autobiography. Um, it really reflects her personality. It's all over the place, which suits her well. Et, et elle dit deux choses très belles. Il y a deux drames dans sa vie. Le premier drame, c'est la mort de son père assassiné. Le deuxième, la rencontre avec Isadora Duncan. And she states that uh, in her life she had two dramatic moments. The first one was the death of her father, who was assassinated, and the other one was meeting Isadora Duncan. Et après, euh, il y a eu une, aussi une biographie de John Avilista qui était très complète. Et après, surtout, la, la rencontre aussi avec euh, Jody. Uh, Sperling, qui déjà aussi uh, savait beaucoup de... Non seulement Jody, elle est aussi chorégraphe, mais elle est habitée aussi par le personnage et elle en savait beaucoup déjà elle aussi. Et elle m'a transmis beaucoup de l'état d'esprit de, uh, de cette artiste. Then there is a biography that is very thorough. And another very important element was uh, me meeting Jody, the choreographer, because Jody truly is almost inhabited by this character, and she was able to uh, communicate that to me, and that informed a lot of my work. Et, et très important aussi parce que dans les grands moments de doute, parce que le projet est quand même très risqué, on parle de raconter l'histoire d'une danseuse qui se bat dans des voiles, donc le projet euh, comme ça sur le papier n'est pas très euh, glamour, et en fait. Ce qui se passe, c'est souvent je, je lisais les critiques euh, de Malarmé, de Roger Marx, de tous ces gens qui ont écrit sur elle et qui ont vu cette danse, eux, qui ont été témoins de cette danse. Et c'était des écrits tellement beaux que je me suis dit, c'est pas possible. Euh, on, voilà, ça, ça m'encourageait à aller jusqu'au bout de sa performance. That was very important, especially in moments of doubt, um, because it wasn't uh, an easy project. It was very complex. You know, she's a dancer with all these veils, so it's not necessarily such a glamorous thing uh, to imagine uh, visually. So I would read a lot, and I read a lot of accounts, first-person accounts of, of uh, writers who met her at her time, um, Roger Max, Malarmé, and uh, because of that, I was supported in thinking, I really need to go To the end of this, to make it happen. Et euh, très importante, Jody, euh, elle a permis aussi, c'est très important parce que c'est comme un secret au niveau de la fabrication de la robe, parce que c'est basique, le cinéma, c est, c est, tout est parti autour de ce costume, et Jody a bien voulu nous donner le secret de fabrication de la robe. Um. 
the important thing is that uh, the the way the the costume was built is almost like a secret and uh, Jody actually was uh, uh, able to communicate or unveil this secret. I think at this point you need to share the secret. <laughs> Alors c'est très mathématique hein, parce que c'est vrai ce que vous voyez sur le tableau hein, c'est comme un It's a very mathematical formula what you see uh, in the drawings is, is very true and accurate. Um, I first want I just want to say thank you uh, to Stephanie for bringing Loie to the big screen and I think it's so appropriate that Loie lives on screen because her art was so proto-cinematic and it, she was waiting for her moment to shine. Um, and the costume is a really critical element of the art in being able to expand her presence and to be able to conjure up the natural forces um, and the forces of life that she did in her art. Um, and there's no one secret, how you cut it a little this way, a little that way creates different effects. Um, but Loie herself was extremely secretive about um, the costume making and had one dressmaker do this part and another dressmaker do that part. And even I have a quote from her from a press conference. Somebody asked her what the width of the hem was and she said she wouldn't tell that to somebody for a sizable sum. Et tu sais qu'on a eu le César du meilleur costume. Il est oui. pour toi normalement le César. We uh, won the César Award for best costume. It's actually for you. Merci. And Nice was uh, did a spectacular job on the, all of the the warehouse. You can't appreciate like the warehouse of costumes. Il, il faut quand même savoir que euh, la, la robe nécessitait plus de 100 mètres de soie qu'on l'a fait refaire. En fait, la soie, c'est comme de l'eau. C'est très compliqué à, à coudre. Donc, euh, on a fait euh, plusieurs prototypes parce qu'au début, les courbes n'étaient pas parfaites comme on voulait. Donc, on a refait des robes à l'infini. Ça a été vraiment un travail euh, sur les 6 ans euh, de film, sur les 6 ans de, de, de travail sur le film. Il y a eu euh, voilà, trois ans euh, d'écriture, euh, non, trois ans de production, et il y a eu six mois de, euh, six mois de couture aussi. Hein, on peut dire ça comme ça. You should know that actually to make that dress, uh, one needs 100 yards of silk. Uh, and silk is so complicated to work with. It's like water. Uh, it, so we needed to make multiple prototypes to, to make sure that it would work. We did it over and over again in an endless process. Uh, the, making this movie took six years. And it was three years to write the script and then uh, three years in production. And six months of that were actually to work on the costumes. Et je pense que le cinéma, il est fait de ça. Un personnage, quand j'ai... Euh, en fait, Soko, vous avez quand même toujours des doutes, même si je voulais que ce soit absolument Soko qui fasse le rôle. Il y a une étape très importante dans la fabrication du film, qui est quand Soko a mis la robe, en fait. C'est très émouvant, parce que c'est là où vous voyez si vous êtes trompé ou pas sur le personnage. Et quand Soko a enfilé cette robe la première fois pour les essais, j'ai plus eu de doute, elle avait, parce que ça pouvait être ridicule, ça peut être ridicule cette histoire de femme dans ses voiles. Et en fait, Soko le portait à merveille. I think cinema is made of this kind of, of, of stuff. And uh, I think it, when uh, Soko uh, was chosen, well, I knew it had to be her, but one always had doubts. And uh, the moment Soko uh, put the dress on uh, for the first fitting, well, though any doubt I might have had completely vanished. Uh, um, it is true that with that kind of outfit, uh, one can come off as um, ridiculous, whereas uh, Soko just wore it in a marvelous way. Maybe we can share with the audience. Ah, oui, yes. with pleasure. Uh, can you please raise your hand if you have any question? <coughs> so there's been, uh, I see someone Ils here. Ils ont besoin micro. Euh, alors déjà, il faut savoir une chose qui est importante, c'est la musique. Euh, il fallait une base musicale et en fait, l'œil Fuller ne, euh, 
euh, n'attachait pas d'importance à la musique. C'est le seul... C'est la seule chose que je ne comprenais pas chez elle, d'ailleurs. Et elle a dansé sur les Valkyries de Wagner. Donc, euh, ce n'était pas très excitant. Et je me suis permise, moi, de ben, choisir la musique à sa place. Et en fait, vous avez entendu Vivaldi, mais Vivaldi remixé par Max Richter. Il a fait un travail extraordinaire sur, euh, sur les quatre saisons de Vivaldi, où euh, j'avais besoin comme ça d'énergie, de tension, parce que c'était toujours une recherche en fait, de contraste entre euh, l'espèce de poésie que génère cette danse, mais à la fois cet acharnement et, et, le, et le travail physique comme une boxeuse. Et je trouve que cette musique euh, retraçait bien euh, cette dualité. Well, uh, you should know that uh, music was an important factor, obviously, and uh, I needed a musical theme, but uh, Louis Filler, Fuller herself didn't attach uh, a lot of importance to music. She would dance to Wagner's uh, Walkyrias, and uh, that was in particularly exciting. So I decided to uh, take care of that part myself, and I opted for Vivaldi's Four Seasons, remixed by Max Richter. And uh, I needed that kind of music because I needed a, a, a form of energy and tension because there was that contrast uh, between the poetic part of the dance and then that kind of stubbornness and search. Uh, and I felt that th this kind of music was very appropriate to pull this off. Et après, Jodie est intervenue et Jodie, elle a commencé à travailler sur la musique. And then uh, Jodie started to work on the music part. And I think the question was about the process of the reconstruction. And I would say um, that we weren't interested in necessarily recreating specific historical dances, but rather reimagining the sort of style of the time period. And I've been working in within the sort of genre for about 20 years and know <coughs> the vocabulary and the sort of capabilities. Um, and um, Stephanie had a very clear vision of which dances she wanted to do and what, um, and so we kind of realized them uh, together, you know, in conjunction with the music, working with um, the sort of capabilities of the costuming and the, and the platform and the... Et, et c'est très beau parce que je dis ce qui est beau, c'est qu'elle avait un langage déjà. Donc elle me parlait, alors elle me disait, tu vois, cette forme-là, ça veut dire ça. Et, et en fait, euh, voilà, on a échangé, on a communiqué avec des gestes, en fait. C'était comme une discussion entre toutes les deux. What was beautiful was that Jody had a very specific language and it was based on gestures. So we communicated uh, in a flawless way thanks to gestures. And Skype. <laughs> Et alors après le travail, donc ça c'est le travail de Loy Fuller. Après il y a eu deux autres travaux qui est le travail d'Isa Dora Duncan, qui était une autre approche avec une autre chorégraphe et le travail avec euh, les petites danseuses qui était encore un autre travail. Voilà. And um, what we said so far is about the work with Loi Fuller, but then there's all the process for Isadora Duncan, uh, which we did with another choreographer, and then there's a third part, which is the work with all the uh, little dancers. I'm surprised you only took six years. You make it sound <laughs> even more complicated for the choreographer. Uh, there's a question here. Yes, you. So, can you talk about the color palette for the film? Uh, pff, uh, uh, alors, uh, déjà, j'ai eu la chance de travailler avec Benoît Deby. Pareil, hein, uh, j'ai fait comme Loïc Fuller, j'ai essayé de m'entourer mon, pour mon premier film des meilleurs techniciens. Et Benoît Deby, c'est le chef opérateur de Gaspard Noé, d'Harmonie Corinne. C'est pour moi un des plus grands chefs opérateurs au monde, je trouve. Voilà. Et, euh, et après, les choses, je ne sais pas, je, je, je fais ça, euh, on va dire... Euh, ce qui est très important, ce n'est pas la palette de couleurs, c'est la manière de travailler. Je suis contre la reconstitution d'un film d'époque. Well, first of all, I have the incredible luck of working with Benoît Duby, who um, I think is uh, the best... Um, 
cinematographer in the world. He's worked with the best filmmakers, Gaspar Noé and others. And uh, just like Louis Fuller, I like to uh, surround myself with the best technicians uh, uh, for to support my work. Um, what I think is important not, is not so much the color palette one chooses, but the way one works uh, with it. I am totally against uh, um, the process of reconstructing period movies in a traditional way. Donc tous les décors que vous voyez dans le film sont des décors naturels d'époque. Et par exemple, euh, en fait, le cinéma, il se joue là, dans les choix que vous avez à faire. Vous avez une production. Moi, je suis partie, j'ai tourné ce film, il me manquait 1 million 500 000 euros. Euh, donc on, on, on était vraiment en risque. Donc euh, la tension sur le, sur le tournage était terrible. Et là, vous devez choisir. Et en fait, c'est toujours pareil. On vous, on vous met beaucoup de pression pour euh, aller au plus simple parce que c'est le moins cher. Um, all the decor you see is the um, original decor from the time, and uh, it's, these are important choices one makes during production. Um, I actually had a uh, shortage of uh, 1.7 million euros, and there was so much tension during the shooting part uh, because um, You know, we were so sh short of money, and uh, because of these financial constraints, one must make trade-offs. Et par exemple, pour le château où il y a, où danse, où il y a l'école de, de, de la danse de l'œil fuller, le château, le choix, évidemment, moi je voulais absolument, j'avais craqué sur le château où tout était circulaire parce que ça, ça parlait de danse, ça parlait de circulation, c'était logique. Et évidemment, c'était un château qui était très loin, dans le nord, qui était beaucoup plus cher que le château que tout le monde tourne euh, dans l'île de France, euh, facile d'accès. Et je pense que c'est là que se joue euh, une partie du cinéma de ne jamais rien lâcher. For example, the castle where the school was, uh, well, my choice was for a castle that had a setup that was uh, circular because I, and, and I, I just fell in love with that because I thought it was perfect. It, it really matched uh, the, the entire idea of the dancing and uh, the work that was being done there. Uh, but of course, it was very far. It was up in the north. And it was, because of that, a lot more expensive than the usual castle that people use for uh, film shoots all the time, which is in the Ile de France, and it's very convenient. So these are the choices one must make when making cinema. Et, et aussi très important, il faut quand même savoir que même les scènes de danse, c'était tellement tendu, il fallait aller très vite, on faisait 40 plans par jour, les scènes de danse, je pense qu'on avait une heure et demie par exemple pour tourner la scène que vous avez vue au centre. It's important for you to know that even for the dance scenes, we had so many time constraints. We would do uh, 40 takes a day, and uh, even the, the central, most important dance scene, we shot that in an hour and a half. Donc, en fait, l'idée, c'était, et en fait, je crois que j'ai aimé ça, c'est de mettre tous les acteurs dans une certaine tension, et Soko avait beaucoup, beaucoup de pression, je ne sais pas si tu te souviens de Jody, mais il y avait beaucoup de pression parce qu'il fallait qu'elle donne tout, euh, qu'il y avait le, les, les contraintes de mouvement de caméra, la lumière, et on avait très peu de temps. Et je pense que c'était intéressant parce que finalement, elle a ressenti ce qu'un danseur ressent comme pression avant de rentrer sur scène. Um, the idea was to put uh, our actors under a lot of pressure, and Soko was under so much pressure. Uh, she had to give everything she had in her uh, with uh, light and uh, camera constraints and very, very little time. I'm not, I don't know if you remember, Jody. And, uh, but that way, she felt exactly the way a dancer does when performing a show. Uh, there was a question over there. Si tous les sketches existent euh, Oui, oui, bien sûr. Tous les schémas que vous avez vus là, c'est des schémas qu'elle a déposés euh, d'ailleurs à Paris, où elle a, elle a breveté. Tous ces schémas sont d'elle, et c'est elle qui les dessinait. Yes, all of the sketches were actually submitted officially, and they were patented there in Paris. On, on est quand même à la, la première à avoir établi le droit d'auteur. She's actually the first one to have established the copyrights in this field. Is it in a museum? Or is it, do you have access, is it public access for uh, this? There's wonderful catalogs of images of Loie Fuller and um, they're available in print. There's um, two biographies in the US, in English, that are right. in print, um, or three. Um, also, I'm, 
Uh, if you go online, there's many resources online, some of which I've written and uh, lot well il illustrated articles. <laughs> um, but uh, if you do a search, you'll come up with a wonderful repertoire of images that she made and, and her patents and also she was depicted by all of the most famous artists in France in the period. Um, they all uh, made prints of her, painted her, drew her, sculpt sculpted her, uh, made lamps of her. <laughs> <laughs> um, and in fact, I just came from an exhibit in St. Louis where they have a tremendous um, uh, inclusion of artifacts of, of an art of Lowy. So, um, there's quite a wonderful repertoire of images available. And the original inspired photograph as well. Oh, but can you talk about the original photograph that inspired you? Il a, il, elle n'est pas signée cette photographie en noir et blanc. Elle n'est pas signée. On ne sait pas le photographe qui l'a prise en fait. Mais elle est dans le livre. C est, c est, elle, est, elle est dans tous les livres en fait. Elle est en noir et blanc et c'est une spirale de, de voile. Um, it's a black and white photo that's included in all the books. All you see is this beautiful transparent veil, but uh, there's no um, signature from the photograph for the photographer, so we don't know who took it. Et ce qui est, ce qui était assez drôle en parlant de sculpture, c'est qu'elle était très amie avec Rodin, et Rodin était très énervé. Il, il n'est jamais arrivé à la sculpter parce qu'elle est tout le temps en mouvement, et lui, il aimait bien l'idée de dessiner les muscles. Et euh, mais c'était assez drôle de savoir. Par contre, il a il a dessiné Isadora Duncan, Rodin. She was close friends with Rodin, and uh, Rodin was actually quite upset because he never managed to sculpt her uh, because of you know the, the muscles and all of that, the, the movement. Uh, but he did do drawings of her. No, no. Isadora Duncan. If we have time for one last question, uh, you over there. Oui. C est, c est, oui. Ouais. C'est pas le bon titre. Je sais, c'est pas le bon titre. Je me suis trompée. Je me suis trompée. Li... <laughs> It's not the right title. I made a mistake. Yeah. <laughs> no, no, no. I'm joking. No, no. Mais c'est toute l'idée. L'idée, c'est de se rendre compte que ce n'est pas une danseuse. Et d'ailleurs, la première personne que j'ai rencontrée, qui était euh, Giovanni Lista, euh, l'universitaire. Euh, il m'a dit, mais c'est tout sauf une danseuse. Pourquoi Parce que euh, on ne la met pas dans une case. Elle est à la fois chorégraphe, elle, elle va être metteur en scène, elle fera des films, euh, elle est performeuse. Voilà, c'est justement quelqu'un, c'est la définition même d'une artiste entière. And the last question. Um, Wait, oh, sorry, sorry. <laughs> I forgot. Uh, yeah, that's the whole idea. We... Uh, get to realize that she's not just a dancer. The first person that I discussed the movie with, uh, who's a university professor, uh, br brought that up and said you know, exactly what you said, but uh, that's exactly my point. Uh, she is not just a dancer, she's also a choreographer, and she's a filmmaker. She will end up doing movies later in her life, and uh, that she is the sheer definition of a, an artist, a full-fledged artist. You couldn't call it the artist, but, <laughs> and yes, you. I think what, she, uh, no. I think that what it, the movie said was that she, he's asking her why she doesn't take a bow, because up until that moment, she doesn't take the bow. Oui, alors, oui, c'est une bonne idée, j'aurais pu faire ça, mais non. C'est une bonne idée, j'aurais pu faire ça à la fin, mais non. Euh, <rire> non, non, non je, trouvais ça, je trouvais ça beau que euh, quelqu'un qui ne s'aime pas et qui n'a jamais eu le courage d'affronter le regard des autres, euh, à la fin, justement, elle s'assume en tant que femme et elle arrive, euh, et ce que je trouvais beau aussi, c'est 
dedans, finalement, en, elle tombe et elle ne, elle, à la fin, c'est quelque part euh, une défaillance pour elle. Et c'est là où elle est la plus belle, finalement, c'est en tant que femme. Et elle ose affirmer qui elle est, sa sexualité, euh, voilà ce qu'elle est, cette petite fermière de l'Ouest. Et elle va se montrer aux autres. Et je trouvais ça beau qu'elle aille euh, à la rencontre de son public, enfin, après deux heures de film. I thought it was a beautiful idea that um, a person who doesn't love herself and never has the courage to actually uh, deal with other people's uh, look uh, towards her, well, at the end of it, uh, she uh, takes some kind of self-assurance uh, and uh, she uh, takes on the role of a woman uh, and uh, e even though she... Uh, falls to the ground, well, in that moment, which could seem like a failure, well, that's the very moment when she affirms her femininity, her sexuality, and uh, she shows who she is. She's uh, a little uh, American girl from, from the West, and uh, by uh, doing that, uh, she's finally able to meet her audience. Unfortunately, we have to wrap it up because uh, they close the door at midnight. <laughs> <laughs> thank you, thank, thank you, you so to much. stay. Yeah. Thank you.